ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೌರ್ಯ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಾನು ಚನ್ಮಲ್ಲು ಹಳಗೋಡಿ ಸೊ ಕೆ ಎಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯಾವ ಯಾವ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಯಾವ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಎರವಲು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೇನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆದ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಾವು ಯಾವ ಯಾವ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಸನೀಯ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಮೂರು ಭಾಗವಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿ ಕೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡನೇದ್ ನೋಡೋಣ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಇಂಟರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ ಚಲನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಅದರ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಮುಕ್ತ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತಾಗಬೇಕು ಅವರ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಈಡೇರಬೇಕು ಅದರ ಮೂಲಕ ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸೊ ವಸ್ತುಗಳ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಜ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅತಿಯಾದ ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ವಾಯು ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಜಲ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಭೂಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಅನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕಾಮರ್ಸ್ ಸೂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಂಡ್ ಇಂಟರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದ ಇದೆ ಅಂತರ್ ಚಲನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವು ಇದನ್ನ ಇಂಟರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಅಂತರ್ ಚಲನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂತರ್ ಚಲನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಸ್ತುಗಳು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ವಸ್ತುಗಳು ಜನರ ಕೈಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತಾಗಬೇಕು ಸೊ ಅದರ ಮೂಲಕ ಅವರ ಮೂಲಭೂತ ಆಸೆಗಳು ಅವರ ಮೂಲಭೂತ ಒಂದು ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಒದಗುವಂತಾಗಬೇಕು ಜನರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಸಿಗುವಂತಾಗಬೇಕು ಮೂಲಭೂತ ವಸ್ತುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತಾಗಬೇಕು ಅದರ ಮೂಲಕ ಜನರ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಅಂಶವನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಸತ್ತಿನ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನ ಸಂಸತ್ತಿನ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಎರಡನ್ನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸೇರಿಸಿ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆನಡಾ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಯಾವ ಯಾವ ಅಂಶಗಳನ್ನ
ಪ್ರಬಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಪ್ರಬಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಬಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರದೇ ಇದ್ರೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಕೂಡ ತಾನು ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸೇನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬಲದಿಂದ ಹತ್ತಿಕ್ಕಿಯಾದರೂ ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಭಾರತ ದೇಶದ ಒಂದು ಸಮಗ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾಗ ಸೊ ಅಮೂಲಾಗಿರ್ ಅಮೂಲಾಗ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂತ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಯಾವ್ದು ಮಾಡತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡತ್ತೆ ಸೊ ರಾಜ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಹದ್ದು ಬಸ್ತನ್ನ ಮೀರಿ ಸೊ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸರಹದ್ದನ್ನ ಮೀರಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನ ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಏಕತೆ ಅಖಂಡತೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಯಾವ್ದು ಮಾಡತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹುತ್ವ ಇದೆ ಬಹುಭಾಷೆ ಇದೆ ಸೊ ಬಹುಧರ್ಮಗಳಿವೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಯನ್ನ ನಾವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಖಂಡತೆಯಲ್ಲಿ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇರಲೇಬೇಕು ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರ ಕೇಂದ್ರದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಅಖಂಡತೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆನಡಾ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಫೆಡರೇಷನ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎರವಲು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಡಿವರಿ ಪವರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರದ ಶೇಷಾಧಿಕಾರ ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರಬಹುದು ಶಾಸನೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟಿ ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮೂರು ಪಟ್ಟಿಗಳೇನು ಬರ್ತವ ಇವುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಶಾಸನೀಯ ಅಧಿಕಾರಗಳೇನು ಉಳಿತವ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಶಾಸನವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದು ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೇ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಆ ಉಳಿದಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಶಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರದ ಶಾ ಶೇಷಾಧಿಕಾರ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ದೇಶದಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆನಡಾ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡಿವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆನಡಾದಿಂದ ಅಂತ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನರ್ಸ್ ಬೈ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ನೇಮಕಾತಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಯೂ ನೋಡಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಚಲಾಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯಪಾಲನನ್ನ ಯಾರು ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರಾಜ್ಯಗಳ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವ ದೇಶದಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆನಡಾ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಸೊ ರಾಜ್ಯಗಳ ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಕ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಫಲವಾದಾಗ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಕೊಂಟೆ ಕೊಂಡಿಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆನಡಾ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ
ಒಂದು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜರ್ಮನಿಯ ವೀಮರ್ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಯಾರು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಪಾನ್ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಏನನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಸಿಡ್ಯೂವರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬೈ ಲಾ ಕಾನೂನು ಸ್ಥಾಪಿತ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ಜಪಾನ್ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಏನ್ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಸ್ಥಾಪಿತ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಡಳಿತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎದರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನಿನ ಮೇಲೆ ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಎನ್ ಆರ್ ಇ ಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನರೇಗಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಸೊ ಆ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಂಗೆ ಅದನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ಏನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾರದೆ ಬೋಗಸ್ ಬಿಲ್ ತಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಆ ಆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ನಿಯಮಗಳೇನಿದೆ ಆ ನಿಯಮಗಳ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅದರ ಒಂದು ಹಣವನ್ನ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಸ್ಥಾಪಿತ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಯೇ ನೀವು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಶಾಸಕಾಂಗ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಅವುಗಳ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿಯೇ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೈಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸಿಡ್ಯೂವರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬೈ ಲಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಒಬ್ಬ ಎಸ್ ಪಿ ಇದ್ದಾನೆ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಇದ್ದಾನೆ ಸೊ ಅವನು ತಾನು ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ ಸೊ ಆ ಕಾನೂನು ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿಯೇ ಅವನು ಅವನನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ ಅದು ವೈಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೊಸಿಡ್ಯೂವರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬೈ ಲಾ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅಥವಾ ಎನ್ ಸಿ ಹರಿಸಿದಾರ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಕಗ್ನಿಜಿಬಲ್ ಎನ್ ಸಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನ ಹರಿಸಿದಾರ ಅಥವಾ ಕಗ್ನಿಜಿಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಅನ್ನ ಏನಾದ್ರು ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದಾರ ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡಲಾರದೆ ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿನೂ ಕೂಡ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಸಿಡ್ಯೂವರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬೈ ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಸ್ಥಾಪಿತ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ ಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿಯೇ ನೀವು ಕಾನೂನನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಏನಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಜಪಾನ್ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಸ್ಥಾಪಿತ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಎರವಲು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನೇನು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಜಪಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜರ್ಮನಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆನಡಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ದೇಶದ ನಾಲ್ಕು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಿಮಗೇನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಎಂಥದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ರೂ ನೀವು ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಸಲೀಸಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ